东老，你知道现在大夏航母制造具体是什么状况吗？你问这个干什么？难不成你想摸个能造航母的民企出来？民企哪可能有造航母的技术啊？再说也没那资金啊。具体您就甭管了，我得了解一下相关行业的状况。现在官方这边也是一筹莫展，正准备对外招标呢。阻拦所数据很快就要对外公布了，想看看咱们民间有没有大神能帮忙解决解决，哪怕比其他国家稍微弱一点，先能用上也行。你让那边把招标数据发给我吧，或许我能趁着这次工业大摸底，把这个问题帮忙解决了。你能解决？暂时不敢百分百保障，但大概率能解决。好好好，十一，如果你这次摸底能把这玩意给摸出来了，我敢保证，再有十个商家。也夺不走你五老星的位置。招包数据因为牵扯到机密，需要你自己去一趟，签署一些协议才能拿到。我等下去跟那边打下招呼，你去就行了。好，最新一次阻拦索实验又失败了。同志们，这是一个非常严峻的问题。我们手里购买的阻拦索所剩无几了。按照当前国际局势发展下去，迟早有一天我们会面临无所可用的问题。航母阻拦索没了，航母就变成了一艘普通的大船。我们国家三位一体的战略将受到重大影响。这可是关乎国家大计的事情。现在我不想听其他的借口，只想问你们要一个答案。真不是我们造不出来，我们所的专家已经在这个领域苦心钻研多年，只要给足时间，那肯定是能造出来的。现在是西方各种技术壁垒，我们只能一项一项的自己去突破，速度自然慢了。当年咱们的前辈没有技术壁垒吗？他们甚至连最简单的技术都没有，还不是一样造出两弹一星了？为什么到咱们这儿就不行了？我们每次去找霸国那些卖阻拦索的企业谈合作，对方给咱们多少窝囊气，你们自己也亲身体会过。这样，你们给我一个具体的时间，多久能迭代出市面标准的航母阻拦索？我也好向上汇报啊！赞，再给我们十年的时间，我保证能研制出跟外国一样质量的航母阻拦索。周所没说错，您别看小小的一根钢索，但是里面的技术含量之高，超乎想象，不比搞卫星、搞火箭容易。十年已经是我们的极限了，咱们这相当于加减乘除都还没学会，您就直接要求我。我们推导出黎曼猜想，时间是最关键的问题，欲速则不达。十年，你们要不要听听自己在说什么？现在国际局势有多紧张？你们告诉我，一个破阻拦索就要研究十年，一旦这十年里发生战争，需要用到航母了，我就问你怎么办？划船过去跟敌人打吗？真是荒谬！趁四手，十一先生来了。十一先生，欢迎欢迎，不知您来我们研究所有何贵干？趁四手，这次来，我是想跟您要航母阻拦索的招标数据的。航母阻拦索，您要这个做什么？我正在准备搞工业大摸底，我觉得有一定的把握，能帮忙摸底出有能力制造航母阻拦索的民营企业。我们这些顶级的科学家都搞不定的高科技，民营企业能搞得定？不行，绝对不能将这种高科技用品的参数给外人，这可是国家机密。况且咱们的民营企业研究力量跟咱们官方差了好几个量级，我认为这样做风险太大，不值得。这位是周所长吧？航母阻拦索并非航母的核心配件。况且，国外阻拦所售卖商那里的数据比你手里掌握的还要详细，这些数据都不是什么秘密，稍微费点心思都能得到。我来要数据，一是想节省时间，二是想一旦摸底到合适的企业，直接就能照着数据进行测试了。我不明白你为什么这么强烈反对，或者说你有把握在三个月内解决这个问题？如果你有这个数据，我可以不要。十一先生，你真有把握三个月内解决航母阻拦所的问题吗？有七成把握吧。好，既然如此，我答应你这个要求了。不但如此，我还会亲自跟您一起去摸底，不怕您笑话，我是真快急疯了。郑司手，你糊涂啊！十一先生虽然其他领域的能力很强，但他懂什么是材料科学吗？航母阻拦索是什么？恐怕他都不懂吧？这种情况下，你把数据交给他，不是浪费时间吗？周所长，那不如我们打个赌如何？如果三个月内我搞不定航母阻拦索，我就去帮你找上峰说情，让他们给你时间好好研究，并且我私人再出一百亿的科研资金给咱们所。但三个月内我搞定了航母阻拦索，我想请您自己离职滚蛋，把位置让给有担当。有能力的人，哈！既然十一先生把科研工作看得那么轻松，那我也无话可说。这个赌约，我答应你了。十一先生，您真的有能力找到生产阻拦索的名企吗？事关重大，可别当玩笑啊！跟我走一趟吧。去哪儿？当然是去能生产阻拦索的企业了。杨总，好消息，霸国那边的钢缆采购商又下单了。这次要采购整整十条之前那种刻制的钢索，预付款都已经打过来了，整整二百万霸国币。你说这外国佬也真挺有意思的，买钢丝绳居然肯花这么大的价钱，还不还价，甚至还派专人过来拿货，连快递费咱们都省了。你让人去把合同签好，就去仓库拿二十条发过去吧。杨总，不好了，咱们公司被战方的人包围了。什么？知道具体原因吗？不知道，只知道战方要求您去见他们，说是有重要的事情询问。另外。对方领头的还说，在事情结束之前，大力公司要暂停对外贸易。小曹，等我问清楚了再签合同。是，千总，怎么是您？杨总您好，我这次来是有些事情找你询问一下。几位领导，我们大力集团好像没做什么违法乱纪的事情吧？我们企业所有的手续齐全，每年税都交得足足的，你们可以随便查，我们绝对配合。杨总，我们没说大力集团有什么问题，其实这次我们来
，是想问问你们企业有没有生产一种这样的产品？是，这个不就是今天那个钢缆采购商定制的产品吗？所有数据全部一模一样啊！没关系的，杨总，没有的话您直说就行。是，这个东西是有什么问题吗？没什么问题，就是我们需要这种产品。你们需要？难道你们没有吗？难道你们这儿有？您看看这个吧。盛丰年疑惑地打开了那份采购合同。等看完采购合同的数据后，当即脸上露出了不可置信的神色。杨总，这上面写的数据，零，都属实吗？自然是属实了，这就是我们大力集团生产的一种钢索的数据。杨总，你确定是钢索，而不是其他钢丝产品？您要知道，我现在可是代表官方在向你寻话，撒谎的话，后果很严重。这我有什么好撒谎的？我自家生产的产品，我当然了解了。就这种钢索，我们仓库还有好几千条呢。杨总，这件事事关重大，麻烦你带我们去你们仓库看看。另外，我们会有专家对你们的产品进行检测，不知道杨总这边方不方便？这有什么不方便的？仓库离这里也不是很远，要不咱们现在就动身？走吧，带人一起去检测杨总公司的产品。周所长，你快带上阻拦锁的所有相关专家和测试仪器，立刻到我给你发的定位位置集合。啊，盛司手，发生什么事了吗？我们这边的专家正抓紧研究阻拦锁呢，需要动这么大的阵仗吗？阻拦锁我们已经找到了，全部数据跟把国那批最先进的航母阻拦锁一致。现在需要你带人过来进行测试。郑司手，你是不是被人给骗了？航母阻拦锁我们研究所都研究了这么多年了，才有一点进展。您一天就在咱国内找到最先进的了，你自己说这事儿离谱不离谱吧？我承认这事儿的确跟做白日梦一样，但事实就摆在眼前了。老周，你赶紧带人过来，如果耽误了大事，我拿你试问。杨总。这件事事关重大，我们需要的钢索，世界上能生产的没有几个，达到您那个数据的更是屈指可数。国家这么多年一直都没能攻破这个技术难题，从国外进口价格实在太贵了，而且容易被对方卡脖子。所以这件事我们需要慎之又慎。理解理解，不过我也得先给您打个预防针，我只能保证我的产品是钢索，数据跟您要求的一致，但具体形态是不是您需要的，我不敢打包票，所以。放心吧，杨总。如果是，那最好咱们皆大欢喜；如果不是，我们马上解除封锁，让你复工复产。咱们是来大摸底的，又不是来搞企业的。那就好，那就好。